el electrointestinal escáner, que es un, eh, un sistema eléctrico eh, médico que nos permite medir la actividad en determinadas zonas del cuerpo, podemos analizar los neurotransmisores. Vale, esto es una prueba inocua, se tarda 10 minutos en realizar a través de ciertos electodos que vamos colocando en determinadas partes del cuerpo, eh, lanzan una carga eléctrica y va analizando esas partes del cuerpo. De esta manera podemos detectar eh, zonas que están funcionando por debajo de su rendimiento y, for y zonas que están funcionando muy por encima. Hemos metido los datos de, de Cristina, edad, altura, el peso actual, actividad física y posteriormente electrodos en los pies, electrodos en las manos. Ahora le voy a colocar un detector de, para analizar el corazón, un electrocardiograma. Y los últimos electrodos que vamos a posicionar son los que van a estudiar digamos, la actividad cerebral. En principio ella para venir a esta prueba ha tenido que beber bastante agua a lo largo de la mañana. Tiene que venir en ayunas, ha tenido que evitar el tomar un café porque eso nos va a, nos va a disparar eh, ciertas mediciones, ciertos resultados muy parecido a una analítica. Bueno, pues ya está situada. Primero el programa empezará a analizar el corazón y posteriormente toda esa actividad que se produce en su cabeza y si está en una situación leve o una situación disparada. Es una prueba que dura inicialmente entre una y otra unos 4 o 5 minutos. Ahora mismo está analizando el corazón, por un lado la frecuencia cardíaca, el pulso, y luego por otro lado también nos va a analizar digamos, eh, la edad que tiene su corazón. Está lanzando señales eléctricas de un electrodo a otro y dependiendo de la densidad que va encontrando va analizando y pasando al ordenador. Ahora comenzaría el examen de órganos, sistema endocrino, sistema nervioso, hormonas. Ahora está analizando todos estos datos que ha captado y nos los proporciona separados por un lado en el sistema digestivo, por otro lado en la actividad cerebral, el corazón, el sistema nervioso allí, sistema endocrino, sistema respiratorio, eh, riñones, columna y demás. Y con todos estos resultados el software, el programa, los analizará, los configurará y nos lo traducirá pues, en unos parámetros que sí que entendamos. ¿no? En este caso, los niveles de serotonina, que es esa hormona que hemos hablado que nos ayuda a controlar la ansiedad, no está tan mal, un poquito bajita. Los niveles de dopamina, que es la hormona de la felicidad, de la plenitud, de sentirse bien con uno mismo. Aquí hemos visto en Cristina que está, ha bajado un poco, ya estamos en una zona de alarma, hay algo de sensación de tristeza. Y luego los niveles de acetilcolina, que es esta hormona que nos permite trabajar, rendir en el trabajo, que se nos ocurran ideas, cómo solucionar problemas y en este caso vemos cómo a lo largo de esas vacaciones, por no darle uso, ha bajado muchísimo. ¿no? Entonces, si lo comparamos con resultados que hemos realizado antes de las vacaciones, vemos estos niveles antes de las vacaciones estaban perfectos, estaban todos en verde y muy regulados, pero ha sido un pequeño empujoncito de irse de vacaciones que de repente el enfoque que tiene de su vida es muchísimo más negativo, ¿no? Y con este ACE, con este electrointestinal scanning, lo podemos medir perfectamente.